சார் கதை சொல்லும் போதே ஒரு ஃபுல் பிக்சரை வந்து நமக்கு விஷுவலாகவே சொல்லிடுவாப்பில் அது ஒரு பெரிய பாசிட்டிவ் கேமராமனுக்கு எஃபர்ட்லாம் கிடையாது கிடையாது யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது அவரே வந்து மூடும் சேர்த்து சொல்கிறாப்பில் அதுவும் ஸ்கிரிப்ட் சொன்னது இல்லாமல் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீ ஷூட் பண்ணுற லொக்கேஷனை வந்து எனக்கு முதலே எடுத்துகிட்டு போய் காமிச்சிட்டாப்பில் எங்கெங்கெல்லாம் ஷூட் பண்ண போகிறோம் என்ன சீன் நடக்கும் லொக்கேஷன் முதல் கொண்டு எங்கெங்க ஆர்டிஸ்ட் பொசிஷன் இருப்பாங்கன்றத சீனை முதல்லையே வந்து எங்கிட்ட டோட்டல் ப்ரீஃப் பண்ணிட்டாங்க என்டையர் மூவி அன்னைக்கு என்ன பேசணுமோ அதுதான் இன்னைக்கு ஷூட் பண்ணோம் எந்த ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் கூட இது வரைக்கும் பண்ணல அது ஒரு பெரிய பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் நான் ஃபீல் பண்ணாது அவர்கிட்ட வந்து ஓவரால் டெக்னீஷியன்ஸ்லாம் நான் தேங்க் பண்ணிக்க விரும்புகிறோம் ரொம்ப சாங்ஸ் விஜய் நாராயணன் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாப்பில் ஷூட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது சுப்ரீம் சுந்தர் மாஸ்டர் நேற்று தான் எடிட் பண்ணி ஃபுல் பிக்சரை பார்த்துட்டு வந்தேன் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது படம் எமோஷ்னலாகவும் இருக்கும் ஹியூமராகவும் இருக்கும் படத்தில் வந்து ஐந்து முக்கியமான பாடல்கள் பிட் சாங்ஸ் சொல்லக்கூடிய ஒரு நாலு பாடல்கள் நாங்கள் வந்து பண்ணியிருக்கிறோம் கவி பேரரசு திரு வைரமுத்து அவர்கள் இந்த படத்தில் முக்கியமாக மூணு பாடல்கள் அவர் வந்து எழுதியிருக்காரு அது எங்களுக்கு வந்து எங்களுக்கு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமாக நாங்கள் நினைக்கிறோம் தயாரிப்பாளர் திரு வேலு அவர்கள் எங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட்டாக இருக்கிறாரு அவருடைய மைந்தன் விக்னேஷ் மலேசியாவில் ஒரு பிஸி டாக்டர் அவருடைய பிஸி ஷெட்யூலில் எங்களுக்கு டைம் ஒதுக்கி அவரும் ஒரு அற்புதமான பாடலை பாடியிருக்கிறார் அவருடைய குடும்பத்துக்கு என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக்கிறேன் இங்கே வந்திருக்கும் பத்திரிகை நண்பர்கள் பிஆர்ஓஸ் மீடியேட்டர்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்ஸ் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாேருக்கும் என்னுடைய மனமான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இசை புயல் திரு ஏ ஆர் ரஹ்மான் அவர்கள் இசை ஞானி திரு இளையராஜா அவர் அவர்கள் மற்றும் இந்த சினி இசைத்துறையில் இருக்கிற ஜாம்பவான்கள் மற்ற இசையமைப்பாளர்கள் எல்லாரோடையும் நான் பணி புரிந்த அந்த அனுபவத்தோடு இந்த திரைசை துறைக்கு நான் வந்து என்னை வந்து இசையமைப்பாளராக திரு வாசுதி பாஸ்கர் வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறாரு இந்த படத்தோட பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் அந்த ஒர்க் வந்து இப்போ நடந்துட்டு டிஸ்கஷன் நடந்துட்டுருக்கு நான் பாடின திருவாசக பாடல் படி நடித்து மண்ணிடை பொய்யினை பல செய்து அப்படி சுற்றிட்டு இருந்த என்ன என்னுடைய அறியாமையிலிருந்து என்னை வழிக்குணர்ந்து என்னை வளர்த்து கொண்டிருக்கும் கண்ணுங்கருத்துமா வளர்த்து கொண்டிருக்கும் என்னுடைய குருநாதர் அவர்களுக்கு என்னுடைய நமஸ்காரங்கள் வந்திருக்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி வணக்கம் நான் தஞ்சாவூர் பொண்ணு பட் சென்னையில் தான் படித்து வளர்ந்தேன் ஸோ எனக்கு இந்த வில்லேஜ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது ஸோ இந்த ஃபிலிமில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்ன ஒரு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக பக்கா வில்லேஜ் போனால் என்ன மாற்றிட்டாரு வாசு சார் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் வந்து காதல் கசுக்கு தையா என்னோடய செகண்ட் ஃபிலிம் பள்ளி பருவத்துலே இது ரெண்டுத்தில் என்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்னா என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிமில் வந்து ஒரு சர்ச் பக் கான்வென்ட் ஸ்டூடெண்ட்டாக ரொம்ப ட்ரெண்டியாக பண்ணியிருக்கேன் இதில் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி ஸ்டூடெண்ட்டாக பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஃபிலிமில் எனக்கு நிறைய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது சேஞ்ச் ஓவர்ஸ் இருக்குது என்னோடய நேம் வந்து இந்த படத்தில் கனிமொழி என்ன மாதிரி அப்கமிங் ஹீரோயின்க்கெலாம் கனிமொழி மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அமையிறது பெரிய விஷயம் ஸோ ஃபார் தட் தேங்க்ஸ் டு டேரக்டர் வணக்கம் நந்தன் பள்ளி பருவத்திலே அப்படிங்கிற படத்து மூலயமா ஹீரோவா அறிமுகமாக இது என்னோடய முதல் படம் ஆனால் என்னை டோட்டல் யூனிட்டுமே ரொம்ப பாசமாக பார்த்துக்கிட்டாங்க என்னை அவ்வளோ கம்ஃபர்ட் ஜோனில் வச்சுக்கிட்டாங்க ஏன்னா எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி சினிமா அப்படின்னா என்னவுமே எதுவுமே தெரியாது ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் பட்டலத்தோடு இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிறேன் அதுவே ஒரு பெரிய பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்டாக இருந்துச்சு சார் என் கேரியர் இருக்குது தம்பிராம் யா சார் கஞ்சா கருப் சார் காமெடி கேரக்டர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க வினோத் அண்ணா கேமராமேன் பர்ஃபார்மன்ஸ் சரி இல்லைனா ஃபஸ்ட்டு டேரக்டர் சொல்கிறாரோ இல்லையோ அவர்கிட்ட ஒரு பல்ப் ஆஃப் ஆகிடும் அங்கேருந்து ஏய் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க அப்புறம் நல்லா வந்திருக்கு படம் கண்டிப்பாக ப்ரெஸ் பீப்புள்ஸ் அண்டு எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணணும் தேங்க்யூ முதல்ல வாசு பாஸ்கர் பங்காளி பற்றி சொல்லணும் ரொம்ப ஒரு கடைசி படம் எடுத்து அந்த படம் பெருசாக பண்ணலை அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாள் முயற்சி அடைந்து ஒரு படம் எடுத்துட்ருக்காங்க அந்த அப்போ நான் கேள்விப்பட்டேன் ஒரு படம் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்தார் ஒரு நாள் வந்துட்டு பங்காளி ஒரு கேரக்டர் இருக்குது இந்த படத்தில் நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணுங்க அப்படின்னு என்ன முதல்ல ஸ்கிரிப்டாக சொல்லுங்கள் இப்போ தாங்க ஏதோ ரொம்ப நாள் கழித்து ஆரம்பித்து நான் ஏதோ வாழ்க்கையில்
நீ இந்த நேரத்தில் வந்து இப்படி சொல்கிறீங்களா அப்படின்னோடனே அவர் இல்லை நீ ஸ்கிரிப்டை கேளு அப்படின்னு சொன்னோடனே ஸ்கிரிப்ட் கேட்டேன் ஸ்கிரிப்டை கேட்டு முடித்தோடனே அதில் என்னோட லைனில் நீ மொத்தமாக வந்து நீங்கள் சொல்லுங்கள் கதையை அப்படின்னு ஃபுல் ஸ்கிரிப்டை கேட்டோடனே அதாவது வந்து ஒரு காதலுக்கு மரியாதை ஒரு காதல் கலந்த ஒரு விஷயமாக எனக்கு தென்பிடுச்சு ஓகே அப்போ கண்டிப்பாக அந்த படம் எப்படியும் வந்து ஓடும் அதில் கண்டிப்பாக நம்மளும் இருந்துட்டால் ஒரு செல்ஃபிஷ்னஸ் தான் நல்ல படங்கள் இருக்குன்னு ஆசை அவ்வளோதான் ரொம்ப செலவு பண்ணி இந்த படத்தை எடுத்திருக்காங்க நான் ஆச்சரியப்பட்டேன் ஒரு ஒன்றரை கோடி ரூபாயில் முடிச்சிருவானுங்க மலை அப்படின்னு தான் போனோம் ஆனால் பார்த்தா ஃபஸ்ட்டே ஒரு நூறு மாடு ஊருக்கே நூறு மாடு தானமாக கொடுக்குறாங்க சரி ஓகே அப்போ அப்போ ஆக்சிடென்ட் போர்ஷனுக்கு அத்தனை கேமரா வருது சரி அப்போ ஃபஸ்ட்டு மாஸ்டர் வந்து பெரிய மாஸ்டரு ஸோ ஓவரால் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய கமர்ஷியல் படத்துக்கு உண்டான விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த படத்தில் அமைஞ்சிது மெயினாக வந்து எனக்கு சாங்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த படத்தில் அதுக்கப்புறம் எனக்கும் அந்த ஹீரோயின் அவங்களுக்குள்ள அந்த எமோஷன் பாட்டு இந்த பெருசாக இந்த படத்தில் ஒர்க் அவுட் ஆயிரு ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நான் எமோஷன் எல்லாம் நினப்பேன் இந்த எமோஷன்லாம் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு ரொமான்டிக் நான் அதான் சொல்கிறேன் என்னை பார்க்கல யாரும் நான் ரொமான்ஸ் பண்ணி பார்க்கல கூடிய சீக்கிரம் பார்ப்பீங்க உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி வந்து எமோஷ்னலாகவும் இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்கோம் என்னோட <laughs> 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 ஸோ அதனால் டெஃபினெட்லி நீங்கள் கேட்கலாம் அதே மாதிரி ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஸோ ஃபைவ் சாங்ஸில் ரெண்டு சாங் வந்து தெரிஞ்ச சிங்கர்ஸ் மற்ற மூணு சாங்குமே புது புது சிங்கர்ஸ் போன படத்தில் எனக்கு நான் சான்ஸ் கொடுக்க முடியாத சிங்கர்ஸ்க்கும் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நிர்மல் ஒரு சாங் பாடியிருக்கார் அப்புறம் லைக் எல்லாமே எல்லாமே நல்லா வந்திருக்கு ஆக்சுவலி நான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டாகவும் பார்த்துட்டேன் நான் ரொம்ப டச்சிங்காக இருக்குது ஸோ டெஃபினெட்லி இவங்களாம் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க சாங்ஸை ஸோ டெஃபினெட்லி ஷேர் பண்ணுங்கள் we need your support media media once again thanks because in our all songs men all they given good appreciation so once again i would like to thank everyone especially media patrika ellarku thanks have a good evening and nenak vaippu thanda in producers matrum and director suresh sir ke nandriya therivechukuren and uh, dop murli sir it was a great pleasure working with you sir i hope you guys enjoy it too thank you see tirupati sami kudumbam இந்த டைட்டில் கொடுத்த என் டைரக்டருக்கு லிங்கசாம் சார்க்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ஏன்னா இந்த படம் பண்ணும்போது அதான் சொன்னோம் சார் வந்து படம் பண்ணால் சொல்லும்போது இந்த கதை லைன் சொன்னதுன்னா ஜேகேவையும் ஜாவின்யாவும் வந்து நிற்க வச்சார் பார்த்தோம் பசங்க ஃபஸ்ட்டு பயந்தாங்க ஏன்னா என்ன பயக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு திரு திரு அப்படியே ஆனால் ஒரு ஆட்டு குடி குடி திடீர்னு கூட சந்தையில் நிற்க வச்சு அப்படி பிடிக்குமா அந்த மாதிரி முடிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இன்றைக்கி ஸ்டேஜில் ரெண்டு பேர் பட்டையை கலப்புறாங்க எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க ஃபீட் பண்ணி பேசிகிட்ருக்காங்க எனக்கு அங்கே ஸ்பாட்டில் தெரியல நான் சொல்லி கொடுத்து நடிச்சிட்ருக்காங்க நல்லா தான் தெரியுதாங்க நிஜமாக நல்லா வருவாங்க பாபு சார் வந்து ஒரு டேரக்டர் உருவாக்குனார் நான் ரெண்டு ஹீரோவுக்கு உருவாக்கியிருக்கேன் அப்புறம் இந்த படத்துக்கு பாபு சார் நான் செலவு கம்மியாக பண்ணியிருக்கேன் இந்த படத்துக்கு கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஹீரோக்கு பண்ணியிருந்தால் தனி செலவாக இருக்கும் உண்மை இருக்கு பண்ணியிருந்தால் தனி செலவாக இருக்கும் ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேரையும் ஒரே படத்தில் போட்டு கொஞ்சம் கம்மி மிச்சம் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் சார் எனிவே தேங்க்ஸ் பாபு சார் திருப்பதி சாமி குடும்பம் இது ஆனந்த படத்துக்கு மொதல் மொதல் வச்சு இந்த டைட்டில் இதுதான் குடும்ப பேர் வந்து திருப்பதி மளிகை திருப்பதி நெல்மண்டி திருப்பதி லாரி சர்வீஸ் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால திருப்பதி மளிகை அதெல்லாம் இருக்கிறதுனால நான் திருப்பதி சாமி குடும்பம்னு வச்சுருந்தேன் இப்பயும் இந்த டைட்டில் வேற எங்கேயும் போகல என்னுடைய குடும்பத்துக்கு தான் வந்திருக்கு இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா என்ன டயட் ஆக்குனதில் மிக முக்கியமான பங்கு பாபு சாருக்கு இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண 
ஒரு பச அதாவது எத்தனையோ படங்களுக்கு வந்து என்னென்னா அவர் மிச்சம் பண்ணி இருக்கலாம் இன்றைக்கி அவர் பேசும்போது வந்து அந்த அவர் படத்துக்கு ஒரு பாதியில் பசங்கள் வச்சு படம் பண்ணும்போது நிற்கும்போது ஒரு மனநிலை எப்படி இருந்திருக்கும்னு எனக்கு தெரியும் அது ஒரு புடிசராக ஒரு ஒரு அப்பாவாக நிஜ அப்பா பாதி கொண்டு போன விஷயத்த படத்தில் அப்பாவாக நடிக்கிற ஒருத்தர் அடுத்த பாதி கொண்டு போயிருக்காரு நன்றி ஸோ நான் நினைப்பேன் யூஸ்வலாக வந்து சில யதார்த்தமான படங்களுக்கு வந்து யூஸ்வலாக நடித்து 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 அவங்க ரொட்டீனான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸில் இருப்பாங்க அது இல்லாத ஒரு பசங்க இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி நான் என் படங்கள் நடிப்பேன் என் படத்தில் வந்து நான் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கேன் அந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கேன்னு சொன்னால் நைஸாக அப்படி அசனை எடுத்து கண்ணை காட்டிடுவேன் ஆ அவங்க அந்த படத்தில் இருக்க மாட்டேன் இந்த படத்துலையும் இல்லாதவங்கள வந்து நடிக்கவே இல்லாமல் இயல்போட வாழ்க்கையோட ஒன்றி இருக்கிறவங்க தான் மேக்ஸிமம் என்னுடைய படத்தில் வந்து ரொம்ப யதார்த்தமான படத்தில் நான் வந்து யூஸ்வலாக பயன்படுத்துவேன் ஆக்சுவலாக யூஸ்வலாக அதான் நடக்கும் ஆக்சுவலாக அங்காடித்தரில் கூட வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஏழை பையனை வந்து நடிக்கணும் அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட நான் வந்து ஒரு முப்பத்தஞ்சாயிரம் முகங்களை தேடி அலைஞ்ச நான் தமிழ்நாடு முழுக்க ஸோ இந்த பசங்க வந்து நடிப்பயிற்சிக்கு போல டான்ஸ் கற்றுக்கல ஃபைட் கற்றுக்கல அப்படின்னு சொல்கிறப்ப இயல்பான கதைக்குள்ள அவங்க இயல்பான முகமாக அவங்க வந்து வந்து சேர்றது வந்து இயல்பாக நடக்கும் ஒரு கேமரா முன்னாடி நிற்கிறப்ப ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து இயல்பாக வந்து நிற்பாங்க அந்த இயல்பாக நிற்கிறது வந்து பார்க்குற ஆடியன்ஸ் வந்து அது வந்து கடத்தும் ஒரு பிரதர்ஸாக ஒரு ஃபேமிலியாக அது கடத்தும் இந்த கடத்துறதுல தான் ஒரு படத்தினுடைய வெற்றி இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸ்க்ரீன்லேருந்து வாசகனுக்கு கடத்துற அந்த இடத்துல தான் அதனுடைய வெற்றி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த பசங்க ரொம்ப இயல்பாக அழகாக பேசுனது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு கண்டிப்பாக படத்துலேயும் இந்த கெமிஸ்ட்ரி வந்து சுரேஷ் அவர்கள் அழகாக ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த ரெண்டு பசங்களுக்கும் ரெண்டு ஹீரோக்களுக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் பாபுராஜ் சாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் பாபு சார் கபாலி பீரியட்லேருந்து தெரியும் எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசராக இருந்தார் And uh, apay the lande, or, uh, solradhe, or, or spontaneity அப்பயத்துலேருந்தே ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஸ்பான்டேனிட்டி அவர்கிட்ட எப்போவுமே இருக்கும் எதையும் எடுத்து செய்கிற ஒரு ஒரு துணிச்சலும் சரி ஆக்சுவலாக நீங்கள் மறந்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் திருப்பதி சாமி குடும்பம் வந்து நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடி உங்கள் ரெண்டு பசங்களை அங்கே கூட்டிகிட்டு வரீங்க கபாலி செட்டுக்கு ரஜினி சார் எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறீங்க பண்ணும்போதும் சொல்கிறீங்க நீங்கள் வந்து படம் வந்து பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஒரு ஐடியா இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க நேற்று கால் பண்ணி இந்த மாதிரி லான்ச்சு வந்துருங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் இருக்கணும்னு சொன்னோன்னே என்ன சார் முடிச்சிட்டிங்களா படம் அப்படின்னு ஏன்னா இப்போ வந்து படம் எடுத்து முடிக்கிறதுன்றது வந்து ஒரு ஒரு சின்ன விஷயம் இல்லை அவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருக்குது எல்லா டெக்னீஷியன்ஸும் வந்து பேசுனதில் என்ன தெரிஞ்சதுன்னா நிறைய வழி தெரிஞ்சுது போராட்டம் தெரிஞ்சுது கண்டிப்பாக ஏன்னா நானும் அந்த இடத்துலேருந்து நான் வந்திருக்கேன் அதனால் எனக்கு அந்த வழியும் வேதனையும் தெரியும் கண்டிப்பாக ஆஸ் அ ப்ரொடியூசராக ஆஸ் அ டெக்னீஷியன்ஸாக ஆஸ் அ அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டர்ஸாக எல்லாருக்குமே ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் யாருமே ரெடி கிடையாது கண்டிப்பாக அப்படி ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதான் அப்படி அப்படி தான் நம்ம லைஃப்பை லீட் பண்ணணும் அதுதான் நான் கற்றுக்கிட்ட பாடம் ஈவென்ச்சுவலி நீங்கள் வந்து நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டு எவ்ரி திங் இல் வில் ஃபாலோ இன் டூ பிளேஸஸ் தான் சொல்லுவேன் ஸோ அது மாதிரி இந்த ஃபிலிம் ஒரு மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் ஆகணும்னு டெஃபினட்டாக வேண்டிக்கிறேன் நீங்கள் இந்த ட்ரெய்லர் பார்த்ததில் வந்து ஃபைட்டு சாங் இதெல்லாம் பார்த்தீங்க ஆனால் அதில் காமெடி இருக்குது அந்த காமெடியை வந்து டைரக்டர் ஏன் ட்ரெய்லரில் காத்தலன்னு தெரில படம் முடிஞ்சு கிளைமேக்ஸ் பார்த்துட்டு வெளில வர்ற அவ்வளோ பேரும் வயிறு வலிக்கிற அளவுக்கு சிரிக்கிற மேட்ரெலாம் அதில் இருக்குது பட் அதை டைரக்டர் இதில் இது பண்ணலை இன்னும் கொஞ்சம் இந்த படத்துக்கு இந்த பாட்டுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேரோட செல்ஃபோனில் ரிங் டோன்ஸு கண்டிப்பாக இந்த பாட்டு இருக்குங்கிறது எனக்கு நிச்சயமான நம்பிக்கை ஏன்னா அந்த ரெண்டு பாட்டை பார்த்தோம் அதே மாதிரி இந்த ஒரு பான சோத்துக்கு ஒரு சோறு பதம் சொன்னார் அதே மாதிரி இப்போ ஆடி இவங்களுக்கு பத்திரிகை நண்பர்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போதே ஒரு ஃபீல் உள்ளே இழுக்கும் நீங்கள் இப்போவே விமர்சனம் எழுதலாம் தைரியமாக எழுதலாம் நல்ல விதமாக எழுதலாம் மற்றபடி இந்த படத்தில் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் அனைவருக்கும் என்ன நிறைய தெரிவிச்சுக்கிறேன் வணக்கம் ஃபஸ்ட்டு படம் ராஜாராணி ஆடியோ லான்ச்சிங்க தான் நடந்தது ஸோ அன்றைக்கி ரீவைன் பண்ணி கடவுள் இன்றைக்கி திருப்பி கொடுத்த மாதிரி இருக்குது ஸோ பதட்டமாக இருக்குது ஏன்னா ஒரு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல்
ஒரு ரொம்ப பெரிய பொறுப்பு நான் எடுத்துக்கிறது முன்னாடி ரொம்ப யோசித்தேன் ரொம்ப யோசிக்கும் போது ஒரு விஷயம் மட்டும் எனக்கு தெளிவாக புரிஞ்சுது இப்படி இந்த மாதிரியான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வேறு யாருக்கு கிடைக்கும் எப்படி கிடைக்கும்னா அது மக்கள் கொடுத்தது தான் ஸோ இப்போது ஒரு அட்லி அப்படின்னு சொன்னால் கைத்தட்டுறதும் அந்த காடுக்கான ஒரு சின்ன மரியாதையும் ஏற்படுத்துறதும் நீங்கள் தான் அந்த மரியாதையை நம்பி ஸோ ஓகே இவனும் ப்ரொடியூசர் ஆகலாம் அப்படின்னு நினச்சாங்க ஸோ அதை நான் எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் கேபிட்டலைஸ் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கும் போது என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க எனக்கு தெரிஞ்சவங்க என்னால் கதை கேட்க முடியக்கூடிய ரீச்சபிளாக இருக்கிறவங்களுக்குலாம் நான் கதை கேட்டு அதில் ஒரு பெஸ்ட்டு டேலண்ட்டை வெல்ல இப்போது முருகதாஸ் சார் என் உருவத்தை பார்த்து இவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னு நினைக்காமல் அந்த கதையை கேட்டு ஓகே இவன் பண்ணிடுவான் அப்படின்னு நினச்சனால தான் நான் ராஜாராணி பண்ண அட்லியாக மாறினேன் ஒரு ஒரு படத்துக்கு மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணணுமோ அதை நேர்த்தியாக ப்ரொஃபஷ்னலாக எத்திக்கலாக நேர்மையாக பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களோட நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அவங்களோட ஃபஸ்ட்டு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் நான் பெருமைப்படுறேன் கல்யாணம் பண்ணிப்பார் வீட்டை கட்டிப்பாருன்னு சொல்லுவாங்களே படம் பண்ணி பாருன்னு அதோட ஆட் பண்ணி ஆக்சுவலாக ஒரு லைன் வைக்கணும் ஏன்னா எல்லாரோட அந்த ஏரியஸு யார் யாரெல்லாம் ட்ரை பண்ணுறாங்களோ ஃபஸ்ட் ஃபிலிம்லாம் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ ஏன்னா வந்து இது உண்மையிலே ரொம்ப கஷ்டமான வேலை உள்ளே வரும்போது தெரில ஸோ நான் இன்றைக்கி பண்ணுற என்னவா இருந்தாலும் அதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் வந்து பிரியதர்ஷன் சார் அண்ட் கமல் சார் அவங்க ரெண்டு பேர்கிட்ட கற்றுக்கிட்டது தான் ஒருத்தர் வந்து ப்ரொடியூசரை பார்த்து சினிமா பண்ண கற்றுக்கப்பா அவர் அவங்கள ஹர்ட் பண்ணாதுன்ட்டு இன்னொருத்தர் வந்து நீ ஒன்றை கொண்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணு போதும் நீ ஒன்றை ஹாப்பி பண்ணால் நீ தாண்ட ஆடியன்ஸு அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இன்னொருத்தர் இந்த இடத்துல ஒரு குவிக்காக ஒரு நாலு பேருக்கு தேங்க் பண்ணுன்னு நினைக்கிறேன் மாதா பிதா குரு தெய்வம் அதனால் வெறும் இந்த நாலு பேரை சொல்லிட்டு போயிடுவேன்னு அப்படி நினைக்காதீங்க ஆள் ஆளுக்கு ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன கேட்டகிரி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து சங்கிலி பொங்கலியை பற்றி பேசுகிறேன் சங்கிலி பொங்கலி எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு சரி ஒரு ஐடியாவாக ஒன்று கன்சீவ் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னு இருக்கும்போது இந்த ஐடியாவை டைரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தர் தேவைப்பட்டது சரி ஒரு ஒரு ஆஃபீஸாக போகலாம் இந்த மாதிரி ஐடியா இருக்குன்னு போது மகேந்திரன் சார் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பர்சன் என் லைஃப்பில் அவருக்கு நான் இந்த நேரத்தில் ரொம்ப 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 தேங்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் சண்முகம் சார் இங்கே இங்கே வந்தார் சண்முகம் சார் நான் தான் கூப்பிட்டு வந்தேன் ரெண்டு பேரும் என்ன ஒருத்தரோ பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு ஐக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணி விடுவோமே அப்படின்னு அவங்க கை கை காமிச்சு விட்டது தான் இந்த படமே அவங்க எனக்கு அட்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சாங்க அட்லி வந்து நான் ஏன் தேங்க் பண்ணணும் மெயினாக அட்லியை அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி ப்ரெஸ் மீட்லேயும் இதே தான் பேசியிருக்கேன் அவங்கவுங்க அவங்க அசிஸ்டன்ட் டேரக்டரை லான்ச் பண்ணுறதுக்கே யோசிக்கிறாங்க அவரோட அசிஸ்டண்ட்டே நான் கிடையாது பட் பரவாயில்ல டாலிங் நீங்கள் சொன்ன லைன் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் அவங்கள லான்ச் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து எனக்கு நடிகையில் அவர் கிராண்ட் சனை லான்ச் பண்ணுறது பெருமை என்றைக்குமே இருக்கட்டும் நானே லான்ச் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கட்ஸாக வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணார் ஐ ஹோப் அவரோட நம்பிக்கையில் நான் எதுவுமே மிஸ்டேக் பண்ணலைன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஆறு ஏழு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபேமிலி ஆகிடுறாங்க பிரதர் ஸோ அதனால் இப்போது அந்த மாதிரி தான் ஒரு புது இதாக இருக்குது இந்த படம் வந்து ஒரு ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு ஃபேமிலியாக போய் இந்த படத்தை பார்க்கும்போது உண்மையிலே ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவீங்க எனக்கும் இந்த படத்துக்கு நிறைய ஒரு ஒரு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது நிறைய புது எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் இருந்தது எப்படின்னா இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லா ஆக்டர்ஸோட மொதல் தடவை நான் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் ராதா ரவி சாரோட ஆக்ட் பண்ண பெருமை எனக்கு இருக்குது ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக படுறேன் நான் ராதா ரவி சாரோட நடிக்கும்போது அட்லி என்கிட்ட இந்த ஸ்கிரிப்டு இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோன்னே யார் ப்ரோ அப்படின்னு நான் கேட்டுட்ருந்தேன் அப்போது அவங்க தான் சொன்னாங்க ஐக்குன்னு அப்போ ஐக்கு ஆமாம் தனியாக அவங்க கமல் சாரோடலாம் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு அப்படின்னாங்க வந்தவனை கதை சொல்ல ஆரம்பித்த உடனே பார்த்தா இட் வாஸ் லைக் கம்ப்ளீட்லி ஃபேமிலி ஒரு ஃபேமிலியில் நடக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து எல்லாருக்கும் நம்ம ரிலேட் பண்ணோம் ஸோ அந்த மாதிரி படம் நான் உடனே நான் ரிலேட் பண்ணேன் ரிலேட் பண்ணி நான் ரொம்ப உடனே என்ஜாய் பண்ணி நான் உடனே சொன்னேன் நிச்சயமாக நான் அந்த படம் பண்ணுறேன்னு அண்டு எல்லாத்தோட நிறைய இந்த படத்தில் நான் ஷூட் பண்ணது சூரி அவர்களோட ஸோ சூரியும் என்னோடய காம்பினேஷன் உண்மையிலே சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுல் காம்பினேஷன் லைக் கோவை சரளா மேம் எல்லாருமே இந்த மாதிரி அமைஞ்சு கொடுத்து எனக்கு எனக்கு ஒரு நடிக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த ஃபாக்ஸ் ப்ரொடக்ஷனுக்கும் ஏ ஃபார் ஆப்பிள் ப்ரொடக்ஷனுக்கு அட்லி ப்ரொடக்ஷனுக்கு என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு
எல்லாரும் இருக்காங்க எனக்கு நிறைய தெரிஞ்சவங்க ஃபே நல்லாவே தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்க நல்ல முயற்சி எஸ்பெஷலி ஐ வாஸ் கன்சர்ன்ட் ஃபார் ஐக் நல்ல கதை நல்ல படமாக இருக்கணும்னு ட்ரெய்லர் பார்த்ததும் நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இட்ஸ் லைக் எ கம்ப்ளீட் மீல் எல்லாமே இருக்கும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் சாட்டிஸ்ஃபைங்காக ஹாப்பியாக இருக்கும்ல அந்த மாதிரியான ஒரு படம் ஃபுல் ஃபேமிலியோட பார்க்க போகிற ஒரு படம் எனக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது இந்த படம் ஃபுல்லாகவே அட்லீஸ்ட் சொன்ன மாதிரி எனக்கும் பெய்யணும் ரொம்ப பயம் பட் இந்த படம் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் பயம் போயிடுச்சு பெய் பார்த்தேன் அந்த கெட்டம் சொல்லாமல் பார்த்தேன் ஸோ அதனால ஓ இதெல்லாமே நிஜமான பெய் இல்லை ஸோ இதுதான் நம்ம பார்க்குறோம் படத்தில் ஸோ ஏதுக்கு பயப்படணும்னு அந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துச்சு எனக்கு ஐக் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ரொம்ப ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் இந்த கேரக்டர் பண்ணும்போது ஜீவா சார் ஃபாக்ஸ் ஸ்டார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஜீவா சாரோட ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணுற பேர் உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் அண்ட் சீ நிறைய சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் கூட ஒர்க் பண்ண ராதிகா மேம் கோவை சாரில் மேம் ராதா ரவி சார் எவ்ரி ஒன் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் மீடியா தேங்க்யூ ஸோ மச் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி ஐயப்பை வந்து என்னை வந்து இந்த படத்தில் நடிக்கிறீங்க சொல்லி கொடுத்துருக்கார் பியூட்டிஃபுல் கேரக்டர் எனக்கு அதெல்லாம் கட்டாயில் இல்லை காட்டில் என்னை பற்றி சொல்லணும்னு எனக்கு எல்லாம் வருத்தமே கிடையாது இல்லையா நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு சொல்லி நல்ல வேலை உங்களை காட்டல சார் இது யூஸ்வலாக நம்மளை அப்படி தானே செய்வாங்க நல்ல கேரக்டர் பண்ணியிருப்பேன் ட்ரெய்லரில் ஒரே ஒரு ஷாட்டு இப்படி பார்ப்பேன் முடிஞ்சு போச்சு நம்ம கதை அதை செய்வாங்க அதனால் அது வந்து இப்போ தம்பி நம்ம எல்லாம் இருக்கார் ஒரே நச்சுன்னு ஒரு சீனாக இருந்தாலும் அடிச்சாங்க கிளாப்ஸ் அப்போ நான் இருபது வருஷமாக கஷ்டப்படுறேன் தம்பி ராய் மேம் சொன்ன மாதிரி யாராவது சொல்ல முடியுமா அது அப்புறம் இன்னொரு தடவை யார் இந்த மொட்டை ஒரு ராஜேந்திரன் அவர் அவர் என்ன காலை போடும் சரி இப்படி இருந்தாலும் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா இல்லை இல்லை அவர் பேசி எனக்கு புரிய மாட்டேது ஏனையும் எல்லோரும் நல்லபடியாக பண்ணாங்க ஸோ தயாரிப்பாளர் என்ற ஒரு போராட்டத்தில் தம்பி அட்லி ஒரு இயக்குனர் என்ற ஒரு போராட்டத்தில் அட்லி விட்ட பற்றி மீண்டும் எட்டி பிடிக்க வேண்டும் என்ற வெறியோடு இருக்கக்கூடிய தம்பி ஜீவா ஐந்தாவது படமாக எட்டி பிடித்திருக்க விஷால் சந்திரசேகர் இந்த நான்கு இளைஞர்கள் வெற்றி பெற்று விட்டால் நாங்களெல்லாம் வெற்றி பெற்றது போல எல்லாம் உள்ள இறைவன் ஆசீர்வாதத்தோடு ஜங்கிலி புகழி வெற்றி பெற்று எல்லாரையும் இன்பிட்டிருக்க செய்ய வேண்டு இறைவனை பிரார்த்தித்து விடைபெறுக நட்புடன் இதில் வந்து இது இது வரைக்கும் நான் வந்து பண்ண மூவிஸில் வந்து பண்ண ட்ரீட்மெண்ட்டோட கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஜனரஞ்சகமாக இருக்கும் சிக்ஸ் டு சிக்ஸ்டி எவ்ரி ஒன் வில் லைக் த த மூவி அண்ட் ஐ எம் ஹோப்பிங் தட் எவ்ரி ஒன் வில் ஆல்சோ லைக் த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பிகாஸ் அ லாட் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் ஹேஸ் கான் இன் டு இந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரில் வந்து நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டாவது இந்த மூவியில் வந்து ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது அஞ்சு சாங்ஸு அண்ட் அஞ்சு சாங்ஸுமே பாடினவங்க வந்து எல்லாருமே வந்து மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் ஸோ இவங்க கூட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஐ எப்பவுமே வந்து இஸ் க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் அண்ட் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு மை ஃபேமிலி மை ஒய்ஃப் மை இன்லாஸ் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி மை குரு ஏஆர் ரஹ்மான் சார் அவரோட ஸ்கூலில் தான் வந்து என்னோடய இது டிகிரி முடித்தேன் அண்ட் ஐம் ரியலி ஹாப்பி அண்ட் இட்ஸ் அ வெரி ஹம்பிளிங் மூமெண்ட் ஐ தேங்க் ஆல் ஆஃப் யூ உங்கள் டைம் ஒதுக்கி இங்கே வந்திருக்கீங்க வந்து பார்த்தீங்க ஐம் வி ரியலி ஹாப்பி வேர் ஆல் கன்சிடர் ஐ ரியலி கன்சிடர் யூ மை ஃபேமிலி அண்ட் ப்ளீஸ் சப்போர்ட் த மூவி படத்தை வந்து தியேட்டரில் பாருங்கள் தேங்க்யூ